Три новых образовательных этажа с выходом на террасу и потрясающим видом на город. Здесь своя кафедра музыкального образования, лаборатория психологии, мастерская живописи. Все студенты рады открытию нового пространства Восточной башни, в том числе и Нина Гвоздева. Молодая девушка два года назад поступила в Павловскую академию образования и искусств имени святителя Алексия с большим желанием. Здесь есть хорошая возможность углубленно изучать русский язык и литературу. И сегодня достаточно знаменательное событие для нас, как студентов, это открытие студенческого клуба «Восточная башня». Это пространство, в котором в котором, к примеру, мы, студенческий совет, к которому я отношусь, будем организовывать самые разные мероприятия для студентов. Это киноклубы, книжные клубы, интеллектуальные игры, викторины, самые различные вечера с настольными играми. Для нас это очень ожидаемое пространство. Вы видели, что на трех этажах располагаются самые разные помещения. Конечно же, самым привлекательным и самым любимым будет восьмой этаж, где располагается студенческий клуб, где, собственно, преподаватели будут гостями. Это просто архитектурное чудо, я так могу сказать. И, наверное, это нисколько не преувеличивание, это, это факт, потому что это действительно красота. Все, что здесь сделано, здесь продумано до мельчайших вещей. Самым любимым местом для посещения станет студенческий клуб «Восточная башня». Именно здесь будут проходить культурные мероприятия, связанные с музыкой, кино и литературой. Мы все такие разные, но точно здесь объединяет нас одно. Восточная башня нашей академии нам всем будет уютно, душевно. Уютная кофейня, проектор, площадка для настольных игр сделают студенческую жизнь еще интереснее. А вот это уютное кафе с ароматным кофе и самыми вкусными пирожными. Каждый посетитель студенческого клуба «Восточная башня» может свободно от учебы время отдохнуть в этом красивом, а главное, современном месте. Отдельное внимание вот этой телестудии. Зона хромакея, кабинка звукозаписи, комплекс для монтажа программ. Здесь все, как на настоящем телеканале. Я рад, что наши телестудии перенесли в Восточную башню, так как телестудия творится руками наших студентов. И поэтому очень важно то, что и в студенческом пространстве появилось помещение для нашей телестудии. Приятно, что у нас появился хромакей, который действительно стал полномасштабным, не как ранее. И на самом деле увеличивается наша способности в создании телепроектов. Вот такие места заставляют чувствовать студентов все пространство Академии своим родным. Поэтому огромная благодарность ректору Академии, вообще всей администрации Академии, которая действительно организовала такое максимально комфортное, удобное и стильное, что очень важно для молодежи, пространство. Работа над Восточной башней ушла несколько месяцев. Много людей трудились для того, чтобы это место стало одним из самых любимых и популярных среди студентов и гостей Академии.